Ahoi, autofänid! Ma õtsin, tulen siis vahelduseks ka vaatan, mis töökohast toimub ja esimese asjana muidugi jääb mulle alati siia tee peale tõnis, kes siis võllab siin Ma õllab siin ühe BMW-ga, mida te olete ennem ka näinud. Nüüd on see auto juba, ma saan aru, et tõin koole räägi meile. Saad selle auto käima pand juba ju. Käis, kus töötas? Auto käis. Käis, töötas? Sitasti töötas. Sitasti töötas? Sitasti töötas. Miks ta töötas sitasti? Generaatori laadin. TPS ei ole. Nüüd see on tänasem pedaali. Enem pedaali ei olnud. Ah, okei. Õsnaga pedaal oli puudu, generaator ei laadinud ja see siis tähendab seda, et töötas sitasti. Jah, sitasti töötas. Tühige, 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 ei saanud alla. Ei saanud, jah. Ei saanud, jah. Ilma pedaalita ei reguleeri. No jah, see pead ju pedaali, ütleme siis, volditalle ikka sisse andma. Just. Aga mis kenekal viga? Ei tea, võtsin maha, saad on kontrolli. Nüüd ütlevad, et keneks on korra, see laeb siis. Siis mõtled edasi. Kuigi nagu valli kindel generaator, siin ilma järgutused, peaks isemise järgutusega ja võiks nagu midagi olla. Aga auto on siis aastat seisnud ka, nii et vahe peal siin pole keegi seda käima pannud. Ja kenekat on värvitud? Noh, ei saa, noh, need pinnad olid kõik puhtad. Olid, jah. See on, selle sai üle vaadatud. Juba enne kokku pannaski. Okei, aga räägi ei sellest autost natuke lähemalt selles mõttes, et see tehnika poolest me juba teame, siin on BMW mootor. See mootor on, ma vaatsin seal driftis, on hästi pappe. Pah, kasutatakse siin usul, kas see viltel on õige või? Jah, see on viltel õige. Ja siis kompi turbo, uus juhmestik nullist väga kena, kõik nii nagu asi välja peab nägema. Jah. Plaan on siis auto sõitma saada, ma saan aru, sul on paar päeva aega. Ei saa vajale mõtet õhitada, kui sõita ei saa. Kulega tegemist on üldsegi väga arvunud, see kombaga, sest siin on 8 AP käigu kaste, aga selle koha pealt on mingid arengud või? No, ringi käib, õli pole välja visanud ja juhtaju kõedi näitab õli tempi ka, 18 kraadi. Mis juhtaju selle käigu hästi vahel on? Me kasutame siis sellele praegu turbolaamiku lahendust. Seal sai siis kõik ümbere eitatud, nii sisu originaala või saab sa välja võetad. Sinna käib siis vahe plaata tatter, käib külge ja siis kõik solenoidid ja juhtmed tulevad siis välja ja lähevad siis eraldi seisvasse juhtajussega. No paneme see taustaks selle turbolaamiku pildi. Ja põhimõtteliselt, põhimõtteliselt on nüüd, nüüd on vaja... Pressing funksioonidega ajuga, et... Jah, jah. Tänapäeval on ka lihtsamaid, juba arendatakse kändsüsteemiga, et käjukast jääb originaal ja siis saab läbi känni juhtida käjukasti funksioone. Aga ainukene on see, et see peab plässima limiterid ja muud asjad üle. Jah, sellega me saame hakkama siin majas. Ja eeldus on veel see, et ta oleks F-seere ja G-seere käjukastid on BMW alt näiteks. Ja siis nendel on tehtud päris hästi neid valmidusi ja lahendusi juba, et ei pea väga palju leiutama. Logima originaalajusse sisse käigu hästi, muudame seal võib-olla piirajad ära, võib-olla limiterid, mis iganes seal vaja teha on ja juba saabki hea, nii et see auto muidugi on natuke teissugune, sest siin on vaja eri lahendusi, siin on vaja reissfunksioone ja kuidas sa lahendad täna hetkel seda nelivio ülitamist, mis see oli ka plaanis? No kuna tal on siis see BMW X5 alt on tulnud see kass, millel on ka vahekass ja kuna auto on ka neliveooline, et... 325 XI kere, ei 46. Siis veel lahendust ei ole. Siin tuleb kastam lahendust. See on seal, mis mingi keeratava pulgaga käib saada. Jah, seal on kruvi, mis keerab siis siduripakki kokku lahti ja seal on vaja teha niimoodi, et seal on 20 pöörid sisse ja 20 pöörid tagasi ja kontrollitud. Et saad siis saad reguleerida nullist 100%-ini, et siis neli vedu. See esiveoliseks või tagad? Näe, vaestad pöörnautid ja driftid ja siis lülitad ta välja. Aga sellele ma saan aru, et sa nupudad alles lahendust. Seda tuleb jah, kastun lahendus, jah. Kontrollerine on. On selleks abi ka sellest Nexus 3-st või? Nexusest tuleb lihtsalt tegelikult ka siis PVM või 5 volti ja siis feedbackine tuleb tagasi samamoodi 0-5 volti, et näitab, et mis asendist on. Rohkem sellest ei ole midagi, et praegult sai sinna nagu igasuguse plussi miinuseid ja juhtimisotsesid vedada, et oleks tavaline mootor, mis siis keerab sisse välja, kuna tal on 
Endal, enda lahendusena ei kasuta alalisvoolu mootorit, vaad lase va, kasutab siis kolmefaasilist kontrollerit sisemiseks keeramiseks, siis see mehaaniline lahendus on praegu raske. Et mm-hmm. niisama saab ka sinna midagi no, panna, aga siis on see... Pikkuvalt. Ja see ongi see, et ta ei, ta ei tee nagu drive by wire, et, et keerab lihtsalt 90 kraadi ennast või 180 kraadi, ta 20 pöörete ennast tegema, et ennast ko- sidur kokku läheks. Mhm, mhm. Ja see võiks ka olla kontrollitud. Ära loetud ja aru saada vaju. Ei, no aru saada, et ta tegelikult peaks teadma, et mis asendis ta hetkel just, on. Just. Võibolla isegi vaja mingi tulukene panna sinna, et ta on neli vedu või mitte neli vedu, et siis oleks nagu lihtsam või siis mingi asendiga lüliti. No, peidi, et liig- tuluks on liigas. Liiga palju või? Liiga palju, just. <laughs> Oleb lihtsalt. Aga? See on aju poolt tavast ise seadistatud, kui palju käedis on. Kas mis sõites või kruisides on sul ikka nüüd? Lased esiveo lahti, aga kohe pealt ära minnes võiks ikka nelivedu olla ja mingisugusest ja. kiirusest. Kui kaas, kaasipedaal põhjas ei ole, siis võiks ka kaks vedu olla. Kui kaasipedaali põhja lähed, siis, siis võiks nelivedu muutuda. Ja, no sellise ilmsuse juures on ilmselt 150-200 km tunnis alles see, kui ta, julgeks taga veolise peale panna. <laughs> aga noh, ütleme niimoodi, et t- põhimõtteliselt sa töötad selle lahendusena ja sul on mingisugused ideed olemas, mida teha. Ja ideed on olemas, et ja, aga no, see on siukne täiesti custom ja näppu otsas. Vaata seda aru, sa teed näppu otsas lahenduse valmis ja pärast, pärast hakkame seda lahendust müüma. <laughs> Just. Vaatame. No aga ma tulen selle pemmi juurde siis tagasi, kui tennil on mingi lahendus olemas sinna ja või siis vähemalt valmis toode ja to- toimib funksioon, aga ilus on, ilus on, see kapotjal on, on tõesti ilus, selles mõttes on nagu pole midagi öelda. Ma lähen edasi, no kuidas läheb? Nii ja lah, kokku, Nii lahku, lahku, kokku. Lahti, lahti, kokku, lahti, kokku, yeah. mitte, mitte lahku, no jah, mitte naisega või autoga? Autoga, jah. Ja. Ei, ma tulin vaatama, see auto käis mul tünas ära, te kõik nägite, siin on jõunumbrid, on täiesti arvestatavad, aga esiklaasi ei ole veel ees ja ma saan aru, et podikiti paigaldus alles käib, sina saad, praegu ma saan aru, et sina saad nokkida seda autota. Põhimõtteliselt küll, jah, ja, ja. lõputult. Lõputult, kahjuks äh, ilmnes seal ka selline asi, et äh, see kere ju värviti üsna, üsna ammu juba ja seal äh, pagassi luugi peal siis... Äh, Oli pisikene mull või? Roosta mull oli, jah, sõksa kaabuks tagapool oli plekk ees, kus nagu olnud nagu ligi saand. Jah, jah. Seal oli väikete efektid. Jah, me ei saa autot niimoodi glendil kätte anda, et selline väike praak sealt välja tuli. No oleks pidanud enne valmis tegema ära anma ja siis, yeah. siis oleks juba läinud, aga, aga kuna ta on veel meie majas ja see praak ilmnes, siis tuleb see ka korda teha. Muud, muud asja, peale Tüno mingid lekkeid, midagi ei olnud. Ei paistnud küll. Kule ka teeks selle trikki, ma lubasin Tünas, et võtame selle kaane lahti siin, et näitame ära, milline see õhuviltri süsteem ja karterituulu süsteem on. Ma lähen nii kaua, kui sa krutid, siis ma näitan seda taga, taga luugi osa, mida siis ei ole. No, põhimõtteliselt kerema ja kokku panna, ega siin ei olegi muud. Ja siin eriti aega pole, sest et ma loodan, et... Jorma teeb siin veel sellel autole kindlustuse ära ja ma saan ennem seda, kui mul puhkus hakkab veel natuke sõita ja testida, kuidas ta tänaval toimib. Et tõnis, tõnise laua peal, mida ma praegu ei vilminud, oli ka veel full race neliveos juhtimis juhtlok ja, ja see hakkab siis ja seda neli vedu juhtima ja lisaks sellele on sul juhine võimalus reguleerida, kui palju siis on tagavedu ja palju siis üldse ette, ette siis vedu suunatakse. Seal võid teha 90 ja 10 ja, ja saad, saad lahedalt kontrollitud kritida. Aga, aga vaatame selle tõnise vägeva kasti ka üle, siis, mis, ta siis, mis ta siis valmis tegi. No nii. Vaata, kus on kõradi leiutis, ah. Õhuvilter on siin. See käib eraldi klambriga kinni. Ja kartere tuulutuse osakond on siis siin taga. Ja see on täiesti kuive, kuule. Ja, siit on näinud väike, noh. No sa näed, et... Mingi... Üli kirme ainult. Jah, jah. Siit on... midagi on auranud, on jah. Aga, aga vägev süsteem põhimõtteliselt on nii, et kartere tuul pumpab siis siia kõrvale kopsikusse ja siit läbi siis vahe seina imetakse siis see, see paaka vaakumisse. Mm. Et ta ei võta otseselt õli kaasa, aga, aga imetakse vaakumisse. Ja kuna tegemist ei ole mingi võidusüüda autoga, siis ei ole vaja siia teha mingisugust kolme liitrist paaki on ja. Ja ei, no visuaalselt näeb ju väga välja. 
Ole midagi öelda. Aga pane kokku. No, ütleme, et kui 200 obujõuda rohkem oleks, siis oleks vaja natuke suuremat filtrit võib-olla sinna sisse, aga praegu hetkel 600 rattast ja kõik toimis laitmatult. Ja GTR-i kaartere tuulutusest võime tegelikult pikkilugusi rääkides. Meil on nendega kogemusi, meil on siin Sõber Joonas, kellel on siis tohata obujõuda GTR-i selle kaartere tuult sai ehitatud nagu pikki pikki kuid ja katsetatud erinevad versioone, siis meil oli üks tatsun, mille peal me siis seda praktikat kõik testisime ja nüüd selle auto puhul Kaspar räägib teile täpsemalt, sai siis ju kõik tehtud, mis me teame. Jah, et siin on PRP karteri tuuled, siis siis sa pandud niimoodi, et siin on kaks fammi selles kohas ja siis on nagu kanal, mis käib nagu niimoodi ennem kui karteri kohas saab välja, eks siis See püüab juba enamu seli kinni siin, et sinna ei jõua väga seda õli. Ja teine asja on siin taga on õli ära pool, mida originaalis ei ole. Siis see ka päästab nii palju, et... Ta jookseb alla tagasi või? Jah, et õli ei kogune siia torude juurde, et ta saaks kohe õli imedeks ja vaid õli jookseb rohkem alla ära. Jah, ja lisaks on torude jämedus, peab olema piisav, sellepärast, et kui sinna torusse ka mingi väike õli kogus satub, siis õhul on ruumi ilma õlita, siis sinna tuulutus paaki satuda ja või siis paagist välja. Ja nüüd... Mida jämedam, siis seda aeglasem ka õhu pool, eks siis ta ei jõua nii kiirsti kaasa õli rabada. Just. Ja nüüd muidugi kõik see süsteem tuleb ära testida rajal. Enne kui klendile anname, siis lähme teeme mõned sõõrikud ja katsetame, kuidas töötab ja siis vaatame uuesti, kas see paak on tühi nii nagu me teoorias oleme eeldanud. Aga kuulega, võtaks nüüd, paneks nüüd tempo peale, peame kokku selle auto ja lähme sõitma. Kohe kui viimast tüübli tuleb, et saab. On jah? Jah. Õõsne, aga mõne tüübli taga on ja siis juba näeme, kuidas auto sõidab. Esiklaasis ei ole probleemi. Tulin siis Kaspariga tema nurka ja vaatame siis selle top secret auta ka üle. Ma ei saa näidata täpselt auta marki, ei saa näidata numbrit, me ei saa näidata kere, aga me saame näidata ka potijalt, mida sa siin teed. On show. Tegelikult meil on irm, et me ka üldse seda autot näidata. Jah, et klient siin ka luges sõna peale. Aga me saime loa, et ka potijalt me võime näidata. Ja ainult ka potijalt... Ja tegemist on siis Audi V8-aga ja me ei ütle isegi, mis mudel see on, vaid me näitame seda, et siia ka potjalla sai lisaks selline vidin. Jah, et algselt on ta vabalt ingatav, aga meie tegeme nüüd ülelaadimisega, et see on kompressori kit. Ja nagu ikka tänapäeval on kõik pillet. Jah, kõik on pillet anodeeritud iluski ena. Siin ma näen, on vesimetanoli. Jah, need olid tal ka varem peal, aga nüüd sai lihtsalt... Peitu panna siia kompressori kõrvale. Jah, et enam ei ta sisse laske kollektori küljes, aga nüüd on meil kõik uued juppid, siis tuli tõstanud ringi. Aga noh, siin me peame ka otsa kajuks kokku tõmma, sest me ei saa pikalt rääkida ja süüvitsi minna, aga lihtsalt tore oli lihtsalt näidata, et lisaks sellistele Jaapani pillidele saab ka siis... Vaakgrupile panna kompressorid peale ja... See peaks olema mingi 5-600 obujõudus enne? Jah, selles võtts 500 plusse arvatavasti ta võib tulla. Ja mulle meeldib, et tegelikult see kompressor jääb täiesti peitu. Siia tuleb õhu vesi kuulerid. Ja siis tuleb kaan peale niimoodi, et tegelikult kompressor ei olegi näha. Kõik on nagu stock? Jah. Jah, ma olen näinud sellised asju, kuidas pannakse vabalt ingavatele autodele peidetud nitrogite mingisuguste andurite, juhmete ja korpuste läbi ja nüüd sellel autol siis tuleb peidetud kompressorikit, nii et keegi kui äält ei kuule, siis siis aru, mis moodi see võimalik on. No jah, et see suhtes, mis me olid need muustangid, eks siis muustangil sa nägid kohe, et kõrvis vaatab vasta, eks ja hakkab silma, aga siin nagu niimoodi silma ei hakka. Ja tegelikult sukkane ilus kliin vaade tuleb ka kapoti alla, mis mulle tegelikult väga meeldib. No võt, subscribe, like, seerige ja me näitame teile sellised ägedad salaprojekte, nii et olge tublid.